Bien, buenas tardes. Eh, esta es la sexta sesión del curso y eh, antes de comenzar los contenidos que vamos a ver el día de hoy, eh, les voy a dar unos avisos que en parte ya se lo había anticipado la clase pasada, que tienen que ver con el tema de los debates. ¿ya? Eh, les recuerdo. Eh, de acuerdo a la programación, eh, los debates van a ser el 4 y el 11 de octubre. ¿Ok? Y eh, nosotros eh, ya hemos dividido los temas y los grupos están prácticamente completos. ¿Ok? Eh, respecto de los grupos, eh, simplemente se ha sumado una persona más que eh, parece que se sumó más tarde el curso. Aquí les voy a mostrar, estos son los grupos. Eh, los grupos están divididos en tres temas, recordemos, alimentación vegana, eh, energía nuclear y coches eléctricos. Y, eh, y además están divididos en grupo a favor y grupo en contra, y esto fue solamente eh, repartido eh, al azar. ¿Okay? Eh, y se sumó una compañera a ustedes, que no sé si está ahora, que se llama Rin, Re, Rebana Ignacia Pérez, no sé si está acá, eh, que me pidió ingresar al curso y unirse a un grupo. ¿Ya? Entonces, al respecto, dos preguntas. Eh, número uno, eh, ¿todas las personas que están presentes ahora aparecen en la lista? ¿Hay alguien que no aparezca en la lista? Porque es importante que, que queden todos con tema y grupo. ¿Ya? Eh, no vaya a ser que después alguien eh, a última hora diga yo no tengo grupo y me lo diga el día antes de los demás. O sea, eso, esto no puede pasar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál de estas? Eh, en ¿Las otras personas están? Eh, ¿Están en, en, en los grupos? ¿Hay alguien que falte? Si alguien falta, me lo dice inmediatamente para ver si unimos a esta persona a los grupos, si no, armamos otro tema. ¿Ya? Entonces, la persona que, que se sumó ahora último, que no sé si está presente ahora, que es Rebana Ignacia Pérez, ¿no es cierto? Eh, tengo que sumarla a uno de los grupos existentes. Ya no, no, no puedo armar un tema especial solo para ella, porque necesitamos obviamente grupos para debatir. ¿Ok? Eh, entonces, eh, yo voy a poner, esto es meramente la sana, no, no, no hay ninguna intención detrás, eh, voy a poner a Ignacia... Eh, en el tema de eh, los puestos eléctricos eh, a favor, ¿ya? Salvo que alguien conozca a Ignacia, ¿no es cierto? Esto, Francisca, también era nueva, ¿ya? No, no, no era. Eh, salvo que alguien conozca a Ignacia y, y, y que sean compañeras y, bueno, lo pongo en ese grupo, ¿ya? Para, porque ahí hay más comunicación y eventos. Se nos sumó ahora. Francisca Abarca, ¿ok? Eh, dame tu correo por favor Francisca porque necesito poner eh, necesito poner además de eh, tu nombre y tu correo para que cuando salgan los grupos te puedan contactar ¿Listo? a ver alguien más falta de los grupos porque si tenemos una tercera persona que falte agregar a los grupos ya, ya podría estar pensando en armar un cuarto tema Okay, en vez de sumarlo a los grupos que ya existen. ¿Alguien falta de los que están acá presentes de eh, agregarlo a un grupo? ¿No? Bien, entonces eh, lo que vamos a hacer, eh, entendiendo que no falta nadie, eh, es, eh, como yo les mencioné, Vamos a completar grupos de A4 en coches eléctricos. Uh, Rebana Ignacia Pérez lo va a poner por la moción a favor. Y a Francisca la vamos a poner en la moción en contra. Cualquier sugerencia, pues bienvenida. Yo lo hago solamente a las... ¿Ya? ya. Y con esto sí vamos a cerrar el tema de los grupos para que ustedes ya puedan ir preparando todo esto. Ahora, con todo esto me refiero a dos cosas, y esto lo, lo, lo recalco. Eh, se les va a pedir a ustedes un ensayo que tienen que mandarlo antes del 4 de octubre, eh, y respecto al ensayo, 
que voy a mostrar, eh, hay un formato de ensayo, ¿ok? Se lo voy a proyectar ahora. Hay un formato de ensayo, ¿ya? Eh, este... Es un formato de ensayo de punto de vista que cuando ustedes hagan el ensayo, no, es, no se trata que ustedes tienen que necesariamente llenar estos cuadros. ¿ya? O sea, ustedes pueden hacer esto en una reacción continua, pero lo que sí necesito que aparezca es más o menos este tema, o sea, esta dimensión. Primero, contextualizar el tema, ¿no es cierto?, para ver eh, de dónde surge la controversia. O sea, ¿por qué el tema de la energía nuclear es controversial? Eso hay que explicarlo. ¿okay? Recuerden que no todo tema es controversial. La energía nuclear sí lo es. Eh, delimitar el tópico, ¿no es cierto?, de cuál es la controversia concreta y cuáles han sido sus implicancias. Eh, ojalá puedan plantear esto como una pregunta concreta, ya, aunque en parte el título de los temas ya trae la pregunta casi explícita. ¿okay? Eh, la idea del propósito del ensayo, ¿no es cierto?, que para todos los ensayos el propósito es el mismo, ¿no es cierto?, que obviamente armar una opinión informada respecto de eh, cultura en torno a la controversia, pero este, este bloque para mí es muy importante, que ustedes presenten el contenido a abordar. ¿A qué me refiero? Como ya les dije la clase pasada, los temas controversiales tienen muchas dimensiones y por tanto muchos tipos de contenido. Ustedes tienen que elegir los contenidos que más le acomoden para su cultura. ¿Ok? Entonces ustedes van a presentar los contenidos a abordar en base a su estrategia de argumentación. No tienen que abordar todos los contenidos de la controversia. Primero, porque son abrumantes, siempre. Segundo, porque no es justo elegir los dos si ustedes quieren armar un caso. ¿Ya? Y ahí viene el tema del desarrollo, donde ustedes tienen que eh, levantar las ideas y los argumentos asociados a las ideas para ambas posturas, no solamente para la educación. O sea, ustedes levantan la idea central y los argumentos de la idea central de su postura, también hacen lo mismo para lo que ustedes creen que presentaría la postura contraria como idea central y como argumentos. O sea, ustedes tienen que hacer el trabajo de pensar qué, cómo levantaría el caso la, el grupo rival y cuáles serían sus argumentos. O sea, tiene, no, no tienen que improvisar en eso, tienen que tratar de anticipar. Eh, de forma que ustedes en, este, eh, en esta parte ustedes contrasten, para que ustedes de antemano sepan, ¿no es cierto?, eh, cuáles serían los argumentos, cuáles serían las fuentes que respaldan esos argumentos en ambos sectores, y ustedes de antemano sepan valorarlas, es decir, sepan cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, tanto de la postura de ustedes como de la postura de arriba. ¿okay? Y en base a eso, ustedes hacen una conclusión, que la conclusión puede abarcar en tres dimensiones, no solo una, ¿no es cierto? Eh, que en el fondo, ¿cuáles son las ideas centrales más fuertes de su postura, no es cierto? De ahí pueden declarar el punto de vista, que en este caso ustedes van a tener que declarar el punto de vista que pueden defender. Eh, y por lo tanto, van a poder, digamos, concluir eh, cuál sería la razón por la cual deberíamos eh, seguir la postura a favor o en contra que les tocó defender. ¿ya? Y si trata una estructura, ¿no? se trata que ustedes tienen que hacer para cada cuadro llenar algo. Ustedes lo pueden hacer en, un, en una reacción, eh, digamos, que sea bien eh, acotada y, y bien fluida y no tan segmentada. Pero si ustedes quieren hacer un estos de cuadros, también lo pueden hacer. La idea es que ustedes mandan este ensayo como un poco, eso es un ensayo principal, ¿ok? Y eso va a valer la mitad de la nota y la otra mitad va a valer el debate mismo. Ok, ya lo van a tener de ¿Ya? Bueno, en base a lo que hemos visto en las primeras sesiones de curso, ¿no es cierto? Hay dos tipos de argumentación, que es la argumentación deductiva y la argumentación inductiva. Eh, basada en la teoría de la verdad correspondencia, la teoría de la verdad coherentista, ¿no es cierto? Eh, y también, obviamente, a la hora de preguntar las debilidades del real, ustedes también tienen que tener ciertas estrategias de ataque. El debate también van a haber instancias para hacer eh, objeciones, observaciones o preguntas al grupo real. Esto lo que estoy viendo en la última clase. Esa es la, la información que les quería dar. Y además, eh, y este formato de recuerdo que fue subido al navegador. Y lo otro que fue subido al navegador, pero se los muestro en caso que no los tengan eh, presentes. Eh,
en la rúbrica, que se lo voy a mostrar a continuación, con la cual se va a evaluar tanto el ensayo como el debate. Esa rúbrica es, eh, es esta. Esta, no sé si la están viendo ahí. Eh, esta rúbrica considera una rúbrica para evaluar el debate, ¿okay? que implica cómo ustedes argumentan, tanto de premisas como por datos, y también la calidad de la información en la cual ustedes se basan en el caso de la documentación con información científica. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Entonces, está la información científica formal de calidad. ¿Por qué es de calidad? ¿Por qué usted tiene que recurrir a esas fuentes y no a... No, 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 no opiniones del blog, ¿cierto? Eh, no, la idea era ir a la primera fuente. La primera fuente y la mejor evidencia científica en términos de extensión, de profundidad, de actualidad. ¿ya? Entonces se va a evaluar el concepto de la forma de argumentar que ustedes presenten datos desde bases de información formal, lo que vamos a ver pertinentes a la pregunta, que tengan precios generales, tanto científicas como éticos morales, ¿no es cierto? Y que obviamente eso sea fundamental y directivamente su Eso respecto a la argumentación, respecto a la interpelación, justa a las interpelaciones, ¿no es cierto? Vamos a evaluar si ustedes presentan nuevos o mejores datos o mejores premisas para atacar los flancos débiles de la postura contraria y responder dentro de sus posibilidades a los otros. Eso también se va a dar. Ya. Esa es la rúbrica del DMP. Y la rúbrica del ensayo es parecida, salvo que como no hay intercambio en el ensayo, obviamente, ¿no es cierto? la idea es que el, ustedes expliquen la controversia, el contexto de, y eh, la controversia, el, el contexto. Expliquen la controversia, el contexto y el problema del debate, ¿no es con información clara, con información previa formal. Y que en el ensayo mismo se analicen las posturas, es decir, que analicen y comparan las posturas y los argumentos de ambas, diferen diferencian claramente las premisas, los datos con los cuales en el caso ambas posturas son capaces de establecer una comparación bien clara entre las posturas y debilidades de los argumentos de ambas posturas, en el fondo que llevan en gran que bien preparado el debate. Así se va a evaluar. ¿Okay? Eso. Si hay alguna pregunta respecto a eso, que en parte lo dije la clase pasada, pero ya que se está sumando gente nueva, quiero dejarlo muy, muy claro antes de avanzar. Eh... Eh, profe, yo tengo una duda. <coughs> eh, eh, es que vi el Excel en, en, el, en el aula y yo no pude responder la, la encuesta porque no encontré el link. Entonces no tengo grupo y ni tema. ¿Cómo tienes grupo? Uh -uh. Ignacia, y a Ignacia Pérez, ¿sí? Sí, o sea, sí me tengo en, en Zoom, pero mi primer nombre es Renata. Renata Ignacia Pérez. Ah, ya, ya, sí, mira, aquí te voy a mostrar, eh, te, te puse acá ya. Ahora te, te subo. Ya, te puse en este grupo, eh, que acaba de actualizar esta lista, ¿no es cierto? Eh, te puse en el grupo de coches eléctricos, como opción no contaminante, ¿ya? Aquí está aquí. ¿Ok? Ah, ya, profe. Ya, Entonces perfecto. vas a tener que defender la moción a favor de los coches eléctricos con moción no contaminante. Eh, y sería, por lo tanto, quedarían dos, tres grupos de A4 y tres grupos de A3. Quedarían los de A. ¿Ya? Ya. ¿Eso ya, ya está actualizado en el aula o lo va a subir más rato? No lo voy a subir porque como hoy también se sumó mi compañera, eh, ahora tengo que actualizarlo y subirlo todo. ¿Ya? Ah, ya, ya. Perfecto. Gracias, profe. Es importante que las personas que suman un tarde, por favor, vean todos los videos de la clase y lean los documentos que ya subimos respecto a cómo argumentar y, qué, y cómo uno puede defender que una postura está, la verdad está de tu lado. ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para que también un debate eh, preparado en base a las herramientas que tratamos de entregar en este curso, que no sea una preparación informal. ¿ya? ¿Profe? Igual respecto de ese mismo tema como, como herramienta de búsqueda, eh, o sea, claro, estando en contra de, de los autos con energía recargable o la energía eléctrica, eh, sí o sí hay que meterse a buscar en, en temas de, de contaminación y de cuánto consumo de, de electricidad 
¿Y de dónde, o sea, de qué manera se puede como sintetizar para ir sacando esa información como anexa de temas que, que tocan al respecto? Consumo de electricidad, eh, contaminación. Ya, número uno, eh, las dimensiones que ustedes van, de, de la controversia que ustedes van a utilizar para defender, en tu caso la postura en contra, las tienen que elegir. Si, si ustedes consideran que es astuto centrarse en el consumo de energía que tienen esos autos, bueno, ahí yo les voy a enseñar hoy día dónde buscar eh, esta base de datos científica formal, ¿ya? Pero, pero eh, el listo que consuma más o menos energía y si la dimensión del consumo energético es favorable o no para ustedes, tienen que, tienen que ustedes discutirlo en base a lo que saben y a la información que averiguan. A lo mejor la conclusión es que sí es muy buen contenido centrarse en el consumo energético, o a lo mejor no. Para que se en otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo les voy a decir dónde buscar información. Ahora, ¿cuál información buscar para defender su postura? Lo tienes que buscar. ¿Ya? O sea, no, 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 no levanten intuitivamente esto de decir, vamos a buscar información del consumo energético para presentar en el debate. Tienes que hacerse una pregunta. ¿Nos conviene presentar, presentar esa dimensión y esos contenidos para defender esta postura? ¿O serían otros los contenidos? Bueno, tienen que ir ahí tomando nota. Ahí les voy a mostrar la base de datos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a ver, eh, me voy a centrar un poco el programa porque quizás eh, les conviene. Nosotros vamos a ver con las lógicas, pero voy a sentarme en las palas lógicas, voy a ir a una base de datos directamente. ¿Ya? Después, va, en, el, en el contexto de ir preparando el debate, vamos, vamos a tomar el tema de las palas. Pero voy a irme a la base de datos porque eh, probablemente para ustedes es más urgente ya ir a buscar la información y por lo tanto conviene que conozcan la base de datos formales antes del tema de las palas. Entonces, al respecto, primero yo les voy a eh, comentar una, una cosa que ustedes me dirán si es que la dominan o no. Les voy a comentar algunos aspectos de la comunicación científica eh, que eh, necesitan saber ¿no? para que ustedes valoren por qué la información científica formal es de mejor calidad que la información informal o no científica eh, que abunda en la red. Eh, miren, Primero, la comunicación científica no lo, no lo establezca como sinónimo de divulgación científica. La divulgación científica, mucha gente cree, yo también lo creo, que es una especialidad del periodismo. Y tiene que ver con cómo los productos de la ciencia yo lo llevo al público no especializado. ¿Okay? La comunicación científica no es eso. ¿ya? La comunicación científica eh, es un proceso de validación del conocimiento científico que se da exclusivamente dentro de la comunidad especializada. ¿Ok? Y tiene que ver con el tema de los artículos, de la revisión de pares, eh, con los congresos. Eh, a eso me refiero con comunicación científica. Ya, y lo vamos a ir viendo eh, a continuación. Eh, miren. Eh, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ya. En cualquier momento me interrumpen si es que hay algo que digo que no, no entiendan eh, o, o algo que no estén de acuerdo. Ya, para que lo vamos a cuando se hacen investigaciones científicas, eh, lo primero que hay que entender es que lo que, lo que se hace en ciencia es eh, investigar en torno a problemas. Nosotros, eh, por ejemplo, en ciencia básica, tratamos de eh, levantar investigaciones para comprender cómo funciona el mundo. Obviamente, está dividido en áreas. O sea, por ejemplo, está la biología, química, física, geología, eh, etc. ¿no es Cada quien trata de, de abordar problemas, voy a expresar una pregunta, ¿no es cierto? Eh, cada investigación se hace cargo de preguntas en distintos niveles, para distintos objetos de estudio, pero es que buscan comprender cómo funciona el mundo, al menos en un, en un ámbito del mundo. Hay gente que se especializa en cirugía, otros se especializa en las sustancias eh, químicas, otros se especializan en el planeta, ¿no es cierto? Pero en general todos tenemos las preguntas eh, en términos generales similares. Queremos comprender cómo funciona el mundo. Esto es lo que es la ciencia básica. Eh, quiero que lo tengan presente. Eh, en lo que se, se refiere a la ciencia aplicada, eh, la ciencia aplicada, eh, como su nombre lo dice, es la aplicación de conocimientos científicos y los problemas que aborda la ciencia aplicada no tienen que ver con comprender cómo funciona el mundo, sino que tienen que ver con cómo yo interpreto el mundo, que no es lo mismo. ¿ya? Eh, pero claro, ¿pero ¿por qué se le llama ciencia aplicada? Porque se buscan problemas para intervenir el mundo basados en el conocimiento científico. 
pero tengo que saber cómo funcionan los virus, eso sí se va a hacer, para luego una vez que sé cómo funcionan los virus, cómo funciona el sistema inmune, ahí yo planteo una pregunta de cómo intervenir un contagio. Y no se ¿Ya? Entonces, la sexta mega me gusta comprender cómo funciona el mundo, me gusta intervenir. Basado en lo mejor de la ciencia científica, por lo tanto, ciencia básica y ciencia aplicada se Y, y el producto de la ciencia, por lo tanto, son conocidas. El todo contento, ¿ok? Y segundo, dispositivos con métodos para intervenir. Es solo dos productos que, que la ciencia le entrega a la sociedad. ¿Sí si me explico con eso? ¿Me, me sigue la idea? No es, de, no es de ciencia. No, no, sé, no sé si toda la gente es de ciencia. No, 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 no sé qué es lo que estudian realmente. ¿Ya? Pero me, 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 me preocupa especialmente la gente que no es del área de, eh, no pertenece a una facultad de ciencias sociales o naturales, ¿no es cierto? Y, eh, no sé si me, me siguen en el libro. Sí. Me sigue el octavo. Se le corta un poco el audio, profe. No sé qué. Que se corta un poco. Aló, aló, aló. ¿Se escucha ahí? Creo que cambié el micrófono. Sí, se escucha es mejor. Creo. Ya, ya, sí. Tenía el micrófono más, más seteado. Ya, entonces repito, porque si se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando ahora? Y por favor, si no se escucha bien, me lo dicen inmediatamente, ¿ya? porque cambié el micrófono. Eh, como les mencioné, la, la ciencia entonces el, nos arroja dos productos a nosotros. Conocimiento de cómo funciona el mundo y dispositivos o métodos para intervenir en el mundo, pero estos dispositivos o métodos se construyen basados en el conocimiento científico. Ejemplos de conocimiento eh, de cómo funciona el mundo. Datos y teorías. Okay. Datos, por ejemplo, hay un montón de datos dando vuelta eh, y vamos a revisar algunas bases de datos acá. Eh, datos que tienen que ver, por ejemplo, con medio ambiente, que tienen que ver con pobreza, eh, que tienen que ver con propiedades de la materia. Eh, todos esos datos forman parte del conocimiento científico, pero también las teorías, por ejemplo, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, la teoría atómico-molecular, la teoría tectónico de placa, eh, las teorías de la información. Eh, esos son los dos. Lo, lo, eso, es, eso es lo que se denomina conocimiento científico, que es lo que le entrega la ciencia a la sociedad una vez que ha pasado por la validación de la comunidad. O sea, cuando ustedes utilizan una teoría para eh, comprender la realidad, esa teoría tuvo que haber pasado por todos los controles que tiene la ciencia antes de entregársela a la sociedad. Y esos controles son los que voy a explicar brevemente cuáles son que hasta donde entendemos los científicos son los mejores controles de los cuales disponemos para separar lo que es un conocimiento de buena calidad de un conocimiento de mala calidad. ¿Okay? El hecho es que la ciencia le entrega a ustedes conocimiento a la sociedad que tiene los controles de calidad de la ciencia. ¿Cuáles son esos controles? Los vamos a ver. Pero además de conocimiento, la ciencia le entrega a la sociedad dispositivos o métodos, por ejemplo, vacunas, computadores, eh, sistemas generadores de energía, etcétera. Eso también le entrega la ciencia a la sociedad que son productos de la ciencia aplicada. Es decir, todos estos dispositivos o métodos con los cuales intervenimos la realidad y que le dan más poder a la sociedad. ¿okay? Por ejemplo, no sé, pues una, eh, una industria ciertamente que le da más poder a la sociedad. O sea, podemos procesar mayores cantidades de masa y energía para producir más cosas. ¿Ok? Esos productos se construyeron basados en el conocimiento científico. Es decir, las naves, la industria, los medicamentos, los materiales actuales son producto de la ciencia aplicada. ¿Ok? No quiero decir que antes no había naves, que no había materiales. Sí lo habían, pero no estaban basados en el conocimiento científico. Y si uno compara la calidad o el poder que tenían los dispositivos antes de la ciencia y los dispositivos que tienen después de la ciencia, en todo ámbito, en el ámbito de medicamentos, de energía, de transporte, etc. Hoy en día, los dispositivos actuales, que, que son producto de la ciencia aplicada, 
son más poderosos. ¿ya? Fíjense la palabra que estoy ocupando. Poderosos. No estoy diciendo que son más buenos, porque ese es un juicio moral. ¿ya? Estoy diciendo que son más poderosos. Las naves de hoy en día viajan más lejos que las naves de hoy. Los medicamentos de hoy en día son capaces de prevenir y tratar más enfermedades que los medicamentos de hoy. Eh, los materiales de hoy en día son capaces de aislar de mejor manera el ruido y el clima que antes. A eso me refiero. ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí. Ahora, eh, la afirmación científica, que es controversial, pero como yo soy científico y este es un curso de lógica y argumentación científica, tengo que decírselo honestamente, es que la razón por la cual el conocimiento científico y su aplicación funciona, funciona mejor que el conocimiento previo a la ciencia, ¿no es cierto? Eh, mejor me refiero a que funciona, a eso me refiero, nada más que eso, ¿no es cierto? Funciona mejor, o sea, hoy en día hemos, hemos eliminado eh, pandemias. No me refiero al COVID, esto todavía no está eliminado, pero por ejemplo, la polio, la viruela desaparecieron debido a los productos de la ciencia. Eh, hemos controlado la natalidad, hemos tendido la, la expectativa de vida de, de, del ser humano, eh, hemos eh, generado eh, eh, refugios eh, mejores que antes y en mayores cantidades. Hoy en día una hectárea de suelo genera mucho más comida que antes. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Los científicos, ¿qué es lo que decimos? Esto funciona mejor debido a que los controles que tiene la ciencia para diferenciar el buen del mal conocimiento funcionan. Y esos controles son los que le voy a decir ahora. Por supuesto que ustedes pueden estar en desacuerdo. Ustedes me pueden decir, no, yo no creo que la ciencia, el conocimiento científico sea mejor que el conocimiento prescientífico. Perfecto. Podríamos entrar en un debate de ese tipo. Yo, yo lo, lo que sí les voy a explicar, ¿cuáles son esos controles de la ciencia? Y, y, y si ustedes siguen opinando lo mismo, al menos que opinen conociendo cuáles son esos controles. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos controles? Y me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Son los siguientes, miren. La ciencia tiene dos controles. La mayoría se centra solamente en uno, que es el control que tiene el método científico, por así decirlo. ¿ya? O sea, el conocimiento científico, antes de llegar a la sociedad, pasa por el control de las evidencias. Es decir, yo me hago una pregunta de cómo funciona el mundo, conjeturo o, o formulo distintas hipótesis de lo, que de lo que yo creo que pasa en el mundo, y después, ¿qué es lo que hago? Someto a pruebas, es decir, busco datos a favor o en contra de mis conjeturas para ver si mis conjeturas son buenas o malas o si se ajustan o no a la realidad. Y por lo tanto, las evidencias son el primer control para descartar las hipótesis que consideramos malas o falsas de las buenas o verdaderas, como quieran verlo. ¿ya? Eh, este es el control interno que tiene la ciencia. Y en cualquier investigación, eh, en cualquier investigación de base material se hace. Incluso desde mi punto de vista también se hace en ciencias sociales. ¿Ya? Eh, por ejemplo, eh, si ustedes se hacen la pregunta que es una pregunta de investigación ¿por qué ganó el rechazo en las últimas elecciones? ustedes pueden formular varias hipótesis o sea, hipótesis 1, eh, no comprendieron el texto eh, hipótesis 2, eh, los problemas que apuntaba la, la nueva constitución eh, no son los de real interés para la mayoría de la gente eh, hipótesis número 3, eh, sucumbieron a las fake news eh, hipótesis número 4, eh, la gente eh, mayor fue la que dio vuelta a la elección por el voto obligatorio. Muchas hipótesis. ¿ya? Pero ustedes, qué, ¿Qué es lo que hacen con esas hipótesis? Esas y otras más. Ustedes pues, van a buscar evidencia independiente, porque los resultados de la votación no son evidencias de nada respecto de esa hipótesis, ¿no es cierto? Sus hipótesis son explicaciones de esos datos. Ustedes van a buscar datos que se deberían dar en la realidad si es que alguna de estas hipótesis fuese cierta. Eh, por ejemplo, si, 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 la, si fuese cierta la hipótesis de que ganó el rechazo porque fue a votar gente mayor, se deberían dar, desde mi punto de vista, dos datos en la realidad para corroborar eso. Número dos, que efectivamente las estadísticas de los votantes reflejen un incremento enorme de la, de la población mayor respecto de las votaciones del plebiscito de entrada, primera cosa. Y lo segundo que se debería dar es que si yo le pregunto solamente a esa población, debería verse una simetría a favor del rechazo enorme respecto de los otros estratos etarios. Si se dieran esas dos condiciones en la realidad, y yo encuentro esos datos, podríamos decir que esa hipótesis tiene algo de cierto. Pero si yo me voy a los datos y muestro que en realidad votar la misma proporción de viejos que de jóvenes que en el plebiscito de entrada, esa hipótesis se cae. ¿Ya? O si yo le pregunto a la población de edad, que supongamos que fuese mayoritaria, 
por quién votó, y vemos que en realidad la distribución aprueba o rechazo es igual que en todos los otros estratos etarios, esa hipótesis se va a caer. ¿Ya? Profe, en ese sí. mismo caso, eh, en ese mismo, mismo ejemplo, eh, ¿Sí? el tema de distribución al momento de hacer una encuesta, ya que estamos en un país tan largo y angosto, eh, ¿de qué manera se, se tendría que como hacer un plan para que sea representativo? Ah, ya, ya, claro. Tú, tú me haces una pregunta metodológica, claro. Lo que yo estoy haciendo en este caso, estoy suponiendo que estos datos están bien tomados y que son representativos de la totalidad de la población, pero ciertamente que cuando tú vas a buscar evidencias, existen criterios disciplinares de cuándo una evidencia es bien tomada, cuándo es representativa, cuándo es precisa, cuándo es exacta, cuándo es confiable. Todos esos criterios que tú me preguntas, eso ya lo ve cada disciplina. Cada disciplina ha hecho estudios de las mejores metodologías para obtener y tratar los datos. ¿okay? Entonces, claro, eso te tendría que responder, por ejemplo, un sociólogo. Ya un sociólogo te debería decir, mira, para para poder tomar los datos que pongan a prueba esa hipótesis etaria, ¿no es cierto? Tú deberías tomar, voy a inventar, ¿no es cierto? Tú deberías tomar eh, al menos un N que represente el 0,01% de la población y distribuido regionalmente en la misma proporción de jóvenes y viejos que se dan en cada región. Y ahí lo volverías representativo de la realidad nacional. Supongamos que fuese así. Esa respuesta te la puede dar solamente las personas que trabajan en la disciplina, porque solamente las personas que trabajan en la disciplina han trabajado por años y puesto a prueba las metodologías, y por lo tanto ellos están al tanto mejor que nadie de cuáles son los mejores métodos para obtener datos en ese tipo de investigación. ¿Ya? Yo soy de la de química, yo te puedo dar así como eh, ejemplos de representatividad en química ambiental, que no es la pregunta que me está, me está diciendo hoy. ¿Ya? Pero en todas las disciplinas se requieren datos, y, y ciertamente uno siempre se va a topar, y quizá entiendo hacia dónde apunta tu, tu pregunta, uno siempre eh, podría cuestionar si los datos son de calidad para evaluar una hipótesis, ¿ya? Eh, y, y ese riesgo siempre está presente, o sea, hay que tenerlo claro que por mucho de que eh, yo te responda a ti, eh, eh, estos son los estándares internacionales de toma de datos para estadísticas poblacionales que fijó la Organización Internacional del Muestreo Sociopolítico. Existen las instituciones así de rimbombantes en las distintas disciplinas. Eso no quita que es infalible. ¿ya? También quiero ser súper claro con eso. De hecho, ustedes saben también, ¿no es cierto?, que cuando vimos las encuestas que habían pre-votación, ninguna le acertó al resultado, ninguna. O sea, todas daban ganador al rechazo, todas las encuestas, sí. Pero por esa diferencia, ninguna. Las, las encuestas que le daban más distancia a favor del rechazo eran 10 puntos de, 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 de diferencia. Y los resultados fueron 25 puntos de diferencia. ¿Ya? Entonces, insisto, esto no es infalible, pero, pero, y aquí viene la defensa como del gremio científico que creo representar en este curso, no, no en la sociedad, eh, uno trata de hacer las investigaciones con los mejores métodos posibles, lo cual no quiere decir que esos métodos son perfectos. ¿Ya? Más consultas, por Repito, este es un control, el control empírico, ¿okay? la evidencia. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Que este no es el único control de la ciencia. ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos nosotros después en ciencia? Hacemos nuestra investigación, tomamos la evidencia con los mejores métodos que creemos que son los más adecuados, analizamos los datos, concluimos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que se hace después? Se publica. O sea, eh, los resultados de una investigación tienen que publicarse. Pero publicar los resultados de la investigación tienen dos propósitos. El primer propósito, que, que la mayoría de la gente entiende, es hacer público los resultados de la investigación. ¿Para qué? Para que la sociedad lo aproveche. ¿ya? Pero, y aquí esto es un juicio personal, desde mi punto de vista, ese no es el principal propósito. El, el principal propósito de publicar el resultado de una investigación es someterlo al escrutinio de la comunidad científica. Es decir, que ahora venga un segundo proceso de control de calidad por parte de toda la comunidad científica que esté al tanto de ese estudio para corroborar lo que yo dije o para destruirlo. ¿Ok? ¿Me explico? Cuando yo termino una investigación y creo que tengo algo que aportarle a mi disciplina, o sea, nuevos datos o nuevas ideas para comprender cómo funciona el mundo, bueno, lo publico. Pero esto pasa por los siguientes filtros, fíjense. 
primero tengo que publicarlo en una revista científica que sea de la especialidad del tema. Si estamos hablando de votaciones, tendría que ser una revista de estadística muestral o de sociología o de ciencias políticas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esa revista va a haber un editor una editora que va a tomar ese manuscrito, va a ver el título de la investigación y un breve resumen, y ya de antemano va a saber, porque normalmente el editor o editora de una revista es un especialista en el área, ¿no es cierto? Va a ver si lo que tiene frente a su ojo es algo que al parecer es un aporte al conocimiento y no es una mera repetición de algo. ¿ya? Entonces, el primer filtro es el del editor o editora, y el, y el editor o editora, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, mira, ¿sabes qué? En realidad lo que me llegó acá eh, sí amerita ser revisado. ¿okay? O puede decir, no, esto no amerita ser revisado por dos razones. Esto es una copia de algo que ya existe, no hay nada nuevo. O en realidad me llegó una investigación que no tiene nada que ver con la línea editorial de esta revista que se aboca a, a otros temas. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una, una investigación de, no sé, de pájaros, ¿no es cierto?, pues bien, tienen que mandarlo, esa investigación, a una revista de pájaros, porque solamente ahí hay gente que es especialista tanto en el conocimiento con los, como los mejores métodos para estudiar los pájaros y van a ser los mejores jueces o juezas que si esta investigación es original y un aporte o no. ¿ya? Entonces, el, el editor o la editora, ¿qué es lo que hacen? Hacen un primer filtro. Y supongamos que ese filtro es pasa. Es decir, mira, esta es una investigación de pájaros, parece que es original. Pasémoslo al proceso de revisión. Eso es lo único que hace el editor o editora. Acepta o rechaza el paso a un proceso de revisión. ¿ya? Y aquí vienen una de las cosas más interesantes que tiene la ciencia, y a mi juicio por ahí se entiende por qué el conocimiento científico es tan exitoso desde mi punto de vista, es que pasa a lo, a lo que se conoce como la revisión de pares. O sea, ¿qué es la revisión de pares? Una vez que pasamos el filtro del editor o editora, ¿no es cierto?, eh, ese manuscrito se le entrega a una serie de gente de ciencia que tiene experiencia en esa línea de investigación. Son expertos en pájaros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y se les manda para qué? Para que revisen el manuscrito y lo evalúen en términos disciplinares. ¿Qué es lo que se evalúa? Si es original, si están bien hechos los experimentos, si las conclusiones se condicen con las evidencias presentadas, si hay plagio o no hay plagio, eh, etcétera, ¿no es cierto? Consideraciones que puede tener solamente la gente que trabaja en esa área, que es un poco la pregunta que, que creo que me hizo Francisco. O sea, está, ¿fue bien hecho el muestreo? Eso lo pueden decir solamente la gente que trabaja en el área, es porque son juicios metodológicos. ¿okay? Y hay que haber estudiado esa área, y hay que haber estudiado los métodos de esa área para poder, y los fundamentos de esos métodos para poder tener un juicio técnico. ¿Ok? Ahora, ¿qué vuelve a una persona experto o experta en un área como para que se le endose el trabajo de revisar un manuscrito y decir, si es que, fíjense, porque este juicio que hacen los expertos, acepta el manuscrito para que sea publicado, lo rechaza para que no sea publicado, o lo acepta, pero posterior a algunas correcciones? ¿Quién designa a esta gente? ¿Ya? Bueno, cualquier persona que haya publicado en un tema con cierta frecuencia, por ejemplo, no sé, dos o tres artículos científicos en un área en el último año, para, para efectos de las bases de datos se vuelve automáticamente experto en el área. ¿Ok? Y por lo tanto uno queda en una base de datos. Yo, por ejemplo, yo trabajo en química ambiental, yo tengo algunos trabajos en química ambiental, entonces yo tanto tengo que mandar mi trabajo como autor, pero también me llegan a mi trabajo a evaluar, porque yo tengo un historial en esa área. Okay. Entonces, a mí se me considera un experto en química ambiental. Entonces, bueno, se me, me llega el trabajo de valor también. Yo he sido revisor, como también he sido autor. Okay. Y yo no, no, no me postulé a ser revisor, o sea, por el hecho de haber publicado en ese tema, en la base de datos yo figuro como que tengo una expertía en ese tema. Okay. Profe, pero en esta, o en la mayoría de los casos, la revisión por pares se da en cuanto a leer el manuscrito y aprobarlo, rechazarlo, decir si está adecuado o de repetir el experimento. Mira, la, la mayoría de las, a ti te llega el manuscrito con una pauta de revisión, y esa pauta de revisión tiene las siguientes preguntas, y yo he sido revisor de varias revistas, ¿ya? Te pregunta, a su juicio, a, a su juicio experto, ¿usted considera que el tema es original, o sea, es un aporte al conocimiento, o, o, y no, o no la reproducción de algo ya hecho? ¿Usted considera que los experimentos fueron bien realizados? ¿Usted considera que, la, eh, 
que las, con, las conclusiones de este estudio se condicen con la evidencia? ¿Usted considera que los resultados fueron bien expresados? ¿Usted considera que el manuscrito entrega suficiente información para que cualquiera pueda reproducir esta investigación en el futuro? Esa es la clase de pregunta que te hace. Y hay una lista de cotejos. Te dice, muy de acuerdo, medianamente en desacuerdo, etc. ¿Y Profe, siempre te pre... ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿En ¿Qué pasa si no se lleva un consenso? Es que mira, por eso se manda siempre a más de un revisor. En la revista más express lo mandan a tres revisores. En la revista más rigurosa lo mandan a cinco revisores. Siempre la mandan a, a número par. Impar, perdón. Siempre a número impar. ¿Por qué? Porque... De cinco pueden haber dos que rechacen, tres que aprueben. ¿Y qué es lo que hace el editor? Bueno, aprueba entonces el estudio. ¿Ya? Ahora, la mayoría de los casos, al menos los que me ha tocado a mí, tanto como autor como revisor, la mayoría de los casos sucumben en esta opción. Aceptado con correcciones. ¿Ya? O sea, te dicen, mira, tu investigación tiene valor, pero antes de publicar, haz ah, estas correcciones que son importantes para que se presente un, tra se presente un trabajo de mejor calidad. A veces te recomiendan hacer experimentos adicionales. A veces. Ya, a mí una vez me pasó siendo autor. Yo presenté un trabajo, estaba al tanto que me faltaba un experimento, honestamente, estaba al tanto, pero no lo había hecho porque ese experimento era muy caro y no tenía plata, literalmente. Y claro, cuando mandé este trabajo, me llegó de vuelta precisamente esa crítica. Me dijeron, oye, muy buen tu bueno tu trabajo, encuentro con un aporte, la verdad, pero te falta un experimento muy importante para hacer que es este. Entonces el, el, el revisor me puso. Eh, si se hace este experimento, yo aceptaría revisar una segunda versión de este escrito y aceptarlo, si es que este experimento fue incluido. Normalmente este proceso se repite más de una vez, o sea, uno lo manda, y si es que la respuesta de los revisores fue mayormente aceptada con correcciones, quiere decir que a ustedes se les devuelve el manuscrito, ustedes tienen que responder a todas esas sugerencias uno no está obligado a decirle que sí a todo. Uno puede decir, mira, esta sugerencia del revisor no la tomé en cuenta por estas razones. Esta sí la tomé en cuenta y, y cuando me hicieron la crítica del experimento a mí, yo lo tomé en cuenta. Afortunadamente, entre el, entre el plazo de la crítica que me hicieron y el tiempo que me daban para responder, justo me gané un proyecto, entonces pude hacer el experimento por coincidencia. Entonces ahí uno devuelve el manuscrito en su segunda versión corregida. Y ahí los mismos revisores pueden decir sí, ahora lo acepto, o no, todavía lo rechazo. A mí una vez me rechazaron un escrito cuatro veces. O sea, me lo devolvían. Corrija, 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 corrija. Me tomó un año y medio. Un paper que más largo tiempo me tomó publicar. Un año y medio. Entre idas y vueltas. Eso que puede parecer más o menos cruel. Bueno, también he sido cruel a veces. ¿ya? Porque si uno considera que está mal hecho algo, uno tiene todo el derecho a decir, hágalo de nuevo. Hágalo, no. Hágalo así, porque estos son los estándares de la disciplina. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe. Gracias. Ya, entonces aquí no, este sistema es súper abierto. O sea, no, no, no se trata que aquí los revisores son amigos del editor. De hecho, las revistas internacionales, los requisitos que tienen que cumplir los revisores es expertía en el área, demostrada, debe ser un panel internacional, o sea, no pueden ser todos revisores de un mismo país, de una, de una misma universidad. Eh, el autor no debe conocer nunca la identidad de sus revisores, nunca. Todas las revistas que forman de, parte del sistema internacional ponen eso como requisito exigible, si no, expulsan a la revista de, de, ese, de ese sistema, ¿ok? Incluso hay revistas que son más rigurosas y eh, consideran el sistema doble ciego, o sea, decir que el autor nunca sabe quién le revisó su trabajo y los revisores nunca saben el nombre de, la, de los autores. Algunas revistas piden explícitamente, borre el, cualquier referencia a los nombres de los autores antes de someter este trabajo. Y si después es aceptado el trabajo, ahí usted puede poner su nombre, no hay problema. ¿Ya? Profe, ¿otra duda? <coughs> Eh, ¿El hecho de que corrijan tantas veces algún trabajo les da algún crédito a la investigación? Eh, ¿Crédito en qué sentido? ¿De que, la mejor, ¿De que la mejora o crédito al revisor? Ahí no te entendí la pregunta. Eh, ¿Ambas? No sé. ¿Algún crédito de que diga... Ah, yeah. mm, como en la investigación diga su nombre? Claro, mira. ¿O los nombres de los revisores? Para los que revisamos, primero es gratis, no nos pagan ni un peso, y... 
y lo único que uno gana, entre comillas, con esto es, número uno, entender el sistema por dentro, porque así cuando uno publica, uno sabe más o menos lo que le evalúa. ¿ya? Y lo otro que uno gana es como currículum. O sea, poner en tu currículum, mira, yo he sido revisor de toda esta revista, es como que algo aporta. ¿ya? A pesar que todos los que publicamos somos revisores, entonces tampoco es una cosa que es muy extraordinaria. ¿ya? Y por el lado de los autores, no, todo lo contrario, los autores lo que quieren es que no les, no les corrijan nada, que le acepten el trabajo de una, tal como, tal cual como está. ¿Ya? Pa, para uno que le digan aceptado correcciones es una lata, porque uno tiene que seguir trabajando en el escrito, quizás hacer otro experimento, entonces se alarga el proceso de publicación. Eh, yo, mira, yo los papers que tengo, uno me lo aceptaron inmediatamente sin corrección, uno. Todos los otros fueron con correcciones o rechazados, de lleno. ¿Ya? Y eso es como lo normal, ¿eh? no es que yo sea así un investigador muy malo, tampoco es que soy muy bueno, soy como normal. Y acá se todo les pasa eso. Y si pasa este filtro, ahí se publica, recién ahí se publica. ¿ya? Pero, ¿cuál es el tema? Fíjense, llevamos dos controles de calidad. El control de los mismos datos cuando uno hace su experiencia, que es el control interno. Llevamos el control del proceso de revisión de pares. Ese es el segundo control. Y fíjense que aquí viene un tercer control que mucha gente lo ignora. Y, y, y de hecho, mucha gente que trabaja en ciencia no le toma el peso que tiene. Desde mi punto de vista, obviamente. Que es el siguiente. Supongamos que ustedes publican algo, ¿no es cierto? Y ustedes publican algo importante. O sea, un, o, o publican algo que sería un descubrimiento. Supongamos así, una exageración. Eh, encuentran la cura definitiva del COVID para, eh, para eliminarlo de la, de, de la faz de la Tierra. ¿ya? Si ustedes logran eso, el proceso de control de calidad de la ciencia no termina ahí. ¿Por qué? Porque después, dado que ustedes publican un trabajo y ese trabajo queda a disposición de toda la comunidad científica, pueden venir estudios posteriores que corroboren lo que ustedes concluyeron o lo refuten. ¿Ok? Es muy común en ciencia que alguien diga, mira, el año 2022, eh, esta persona publicó que esta era una cura del COVID. Nosotros como investigadores, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos su cura, la pusimos a prueba con esta otra metodología y nos dio resultados completamente contradictorios. Esta no es una cura del COVID. Puede pasar eso. Y es muy común que pase eso. ¿Ya? Entonces, los las publicaciones posteriores de otras personas pueden corroborar lo que uno le aportó a la, a la comunidad o pueden refutarlo. ¿Ok? Entonces la ciencia es un sistema abierto que nunca acaba. O sea, nadie tiene un descubrimiento definitivo. Puede venir siempre, está abierta la puerta a que alguien refute lo que yo concluí. ¿Ok? Aquí Francisco me escribe, me imagino que ese... Ese mismo es el proceso para tratar de refutar un conocimiento mientras se mantiene como teoría. Claro, o sea, si tú quieres refutar conocimiento científico, tienes que refutarlo con más conocimiento científico. No sé si me... A eso apunto. ¿ya? Ahora, cuando tú dices se mantiene como teoría, ya, y ahí hay que entender es un tema como de lenguaje, porque cuando nosotros en ciencia hablamos de teoría, el concepto de teoría tiene dos acepciones. La acepción común, que no es la que me refiero yo, eh, teoría es una especie de supuesto sin demostrar. Claro, si tú entiendes te teoría como supuesto sin demostrar, Francisca, claro, ahí tú tendrías razón. Ahora, cuando nosotros en ciencia hablamos de teoría, teoría es la segunda acepción del diccionario en la que se utiliza en ciencia. Es el sistema de ideas y datos para comprender cómo funciona el mundo. Para nosotros la teoría es lo mejor del conocimiento científico, porque la, la teoría es una serie de ideas científicas que se generaron por distintas investigaciones que se conectaron lógicamente para comprender todo un área de la realidad. O sea, una, una teoría es algo súper confiable ¿ya? en ciencia. Claro. Claro, entonces, no se trata que las teorías son infalibles. ¿ya? Para nosotros la teoría es como, es como la, el, el constructo intelectual más importante en ciencia son las teorías, pero ni así se vuelven infalibles. O sea, uno podría, con más conocimiento científico, ¿no es cierto?, refutar una teoría. ¿sí? Y hay científicos que hicieron famosos por refutar teorías enteras. ¿ya? Einstein, por ejemplo, tengo entendido que refutó a Newton. ¿Ya? Por ejemplo. Pero eso estamos hablando de ciencia, de gente ultra genial, así como Curie, Einstein. La mayoría de la gente, los científicos normales, ¿no es cierto? Los que no tenemos ese talento científico tan grande como estos personajes, 
hacemos investigaciones y aportamos una idea nueva o, o los mejores datos, más, más que eso. ¿ya? Pero este proceso es, es socialmente abierto. Se fijan, nosotros vamos generando investigaciones y si es que en el futuro estas investigaciones se comienzan a ver apoyadas por más investigaciones, ahí recién, esta es mi opinión, ahí recién estamos frente a un hallazgo socialmente útil. Entonces no basta con que una persona publique un paper que diga, salió un paper que encontró la cura del COVID. Espérense varios papers más para salir a, a, a decirle a la gente, estamos salvados. ¿Ya? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se hace científicamente? Es el control de la comunidad. La comunidad puede corroborar o refutar los hallazgos previos y eh, cuando existe un cúmulo de evidencia suficientemente amplio, estamos hablando de varias investigaciones y varios años de investigación, hay recién la balanza de las evidencias en plural de toda la comunidad se va a inclinar a favor de algo y vamos a decir, mira, aquí hay una llave. Aquí hay una llave. ¿Ya? Muchos artículos muy interesantes terminaron en el olvido porque nadie los pudo reproducir porque, o porque los refutaron posteriormente. ¿Ya? Y aquí viene el tema, y esto es muy útil para ustedes para el ensayo. Si yo quiero ver qué es lo que se sabe respecto a un tema, por ejemplo, vacunas, ¿okay? o autos eléctricos, o energía nuclear, o lo que ustedes quieran, el mejor documento científico, y el que de mi punto de vista es el que realmente tiene valor social, no es el paper, es la revisión científica. ¿Qué es una revisión científica? Una revisión científica es un documento que normalmente se le encarga a uno o un grupo de personas expertas en un área, en donde hacen un repaso de toda la literatura publicada respecto a un tema, 10, 20, los 50 últimos papers que han sido publicados, y en base a un análisis que muchas veces es estadístico, hacen una conclusión social, es decir, mira, la ciencia tomando los mejores papers de los últimos años, realmente concluye eh, que... Eh, la vacuna del papiloma humano es segura y efectiva. Pero eso se puede concluir después de revisar decenas o cientos de trabajos de los últimos años. Y ahí recién podemos concluir eso. Entonces, el mejor documento para opinar respecto al tema es una revisión, no un paper. Y revisiones hay de casi todos los temas. Y los podemos buscar, y les voy a mostrar dónde están. ¿Se entiende? Entonces ahora, ahora les, voy a les voy a explicar dónde están estas revisiones y dónde están estos trabajos. Consultas, antes de explicarle dónde están. ¿Alguna consulta, algún comentario? Cualquier hallazgo científico no es científico si no ha pasado por esto. ¿Ok? Muy importante. Mucha gente opina respecto a documentos que nunca pasaron por este proceso de revisión de pares. Por lo tanto, uno los puede objetar su valor científico. ¿Ya? Claro, cuando uno habla de una ley, ¿no es cierto? La ley de Boyle, la ley de Mendel, etc. Las leyes en ciencia son ideas científicas que pasaron una serie de pruebas experimentales por mucho tiempo para poder decir, mira, nuestra idea es que en la realidad existe este patrón de causalidad que se da bajo ciertas condiciones. ¿Ya? ¿Profe? Sí, sí. Por ejemplo, cuando hacen conferencias o conversaciones con un panel de expertos, ¿lo que hablan ahí igual podría valer o, o no? O sea, no, no vale porque sean expertos. Vale porque por el hecho de ser expertos deberían estar al tanto de las últimas revisiones científicas respecto a un tema y opinar en base a estas. ¿Ok? Ya, pero si, porque, pero si por una, ejemplo, si uno lo, lo usara como fuente, de información sirve? No, no, no. O sea, si alguien dice, mira, esta persona que es un premio Nobel dice esto, si no está acompañada de una revisión, no vale nada. No ah. vale nada. Eso es súper importante. De hecho, eso es una falacia. Se llama la falacia de la autoridad. La falacia de la autoridad. O por es... ejemplo, ¿Sí, sí? no sé, algún dato de la, de la COP26, de alguna conversación de la COP26, eso tampoco. Como evidencia científica no te vale porque eh, no. si, si, si por ejemplo alguien dice, no, mira, yo hablé con eh, Biden y Biden me dijo esto respecto al cambio climático y, y yo estuve en la COP26, ¿qué te diría un científico? Y a mí que me importa lo que diga Biden, si a mí me importa la evidencia científica y, y si es que esta ha sido corroborada con estudios posteriores. 
Mm, la, el, el, el argumento de autoridad no tiene ninguna utilidad lógica. Sí tiene un, un, un enorme poder psicológico. O sea, por supuesto que si yo te digo a ti, eh, oye, mira, eh, eh, los autos eléctricos son los mejores porque me lo dijo Elon Musk. Entonces, oye, bueno, Elon Musk es como el innovador más grande del mundo en este momento. Psicológicamente suena convincente, pero lógicamente eso es una falacia. ¿Ya? Entonces, la, la, el estatus de verdad de una afirmación en ciencia no te la da el currículum de quien la emite. Te la da el peso de las evidencias en el contexto social de lo que entendemos por ciencia, no solamente un paper, que algo vale un paper, pero ojalá sea un cúmulo de papers que concluye lo mismo. No sé si me, me, me sigue la idea. Desde mi punto de vista, muchos científicos incluso cometen este error de decir, mira, que hay un paper que demuestra esto, y toman un paper como argumento. Ciertamente que un paper algo dice pero es un review el que tiene valor social desde mi punto de vista. Un paper aislado puede ser refutado el próximo año. O, o puede ya haber sido refutado, y ustedes tomaron el paper cuando fue aceptado, pero no cuando fue refutado posteriormente, no están al tanto. ¿ya? Más preguntas, por Miren, si están conectados a un computador, por favor, o si no están conectados a un computador y pueden hacerlo, por favor, háganlo. ¿ya? Si están conectados a un celular, esto que les voy a mostrar ahora no, no lo van a poder hacer. Miren, ¿Dónde están estos? Eh, ustedes, por ser estudiantes de la PUCB, ustedes tienen acceso a estas bases de datos profesionales, las cuales la mayoría son pagadas, lamentablemente. O sea, existe una barrera económica para acceder a lo mejor del conocimiento científico. Y esa barrera económica nosotros somos privilegiados porque eh, está borrada por cuanto la, las universidades del Consejo Rector en Chile pagaron para acceder a estas bases de datos. ¿ya? ¿Cómo uno accede a estas bases de datos? Ya, lo primero que les voy a pedir, conéctense a la página de la PUC. ¿ya? Aquí la voy a proyectar frente a ustedes. Conéctense a la página de la PUC. Y bajen hasta acá, hasta biblioteca. Okay, aquí, biblioteca. ¿Estamos? ¿Están ahí? ¿Sí? PUCD.cl, bajan a biblioteca. Y ahí pincha. ¿Ya? Se les debe abrir esto. En esta base de datos, ¿no es cierto? Muestran bases de datos disciplinarias que algunas son abiertas y las profesionales son cerradas. ¿Cuáles son las bases de datos disciplinarias profesionales donde están los artículos que pasan por revisión de pares y que, y que cumplen con todos estos requisitos de doble ciego, expertos, etc. Son estas tres, las primeras tres que están acá. Scopus, Web of Science y PubMed. ¿Ok? Yo les recomiendo que busquen en Scopus. ¿Por qué Scopus? Porque Scopus es una base de datos más amplia, abarca más revistas que cumplen estos requisitos. Web of Science es, una, es un poco más restrictivo. O sea, de hecho, casi todas las revistas Web of Science están en Scopus también. Scopus es una base de datos que incluye dos tipos de revistas. Las revistas Web of Science, que es como la primera división de la ciencia, y las revistas categoría Scopus, que es como la segunda división de la ciencia. ¿Ya? Hay como divisiones. ¿ya? Yo les recomiendo que pinchen en Scopus. Yo voy a pinchar aquí. Scopus. ¿okay? Y aquí se abre pince, el, el tema de que ustedes se autentifiquen con su correo PUCB. ¿ya? Yo me voy a ir a ingreso como docente, ustedes pueden ingresar como estudiante. Cualquiera de los dos casos, un correo PUCB les permite a ustedes eh, ingresar. ¿ya? Yo voy a ingresar con mi correo PUCB. ¿Ok? Y aquí se va a abrir un buscador que es muy parecido a Google. ¿Ya? Si uno lo mira ahí, como que no hay mucha diferencia en un buscador más o menos sofisticado. Pero, ¿cuál es la gracia que tiene este buscador? Que este buscador a ustedes les permite acceder solo a artículos científicos. ¿Ok? Este no es como buscar en Google, porque si ustedes ponen en Google palabras clave, van a encontrar de todo. Van a encontrar algunos estudios científicos, van a encontrar algunos estudios que ustedes no tienen ni idea, que no son científicos, pero los ven bien editados, con título, con colores, y ustedes van a decir, ¡ay, qué buena calidad! Van a ver gráficos. O oh, esto es científico. Y se van a llevar la sorpresa que nunca pasó por revisión de pares. Y no lo van a saber. Entonces, este tipo de buscadores filtran esa información. 
aquí solamente ustedes se conectan con bases de datos de revistas científicas que pasaron por todo este proceso de revisión de paz. ¿Ya? Y por ejemplo, ustedes pueden buscar, ¿no es cierto? Eh, la, la última que busqué yo, eh, la, la vacuna del papiloma humano, BPH, eh, Vaccine eh, Review. ¿Ya? Siempre pongan Review. Lamentablemente esta base de datos, el 80-90% del contenido está en inglés. Entonces tienen que buscar con palabras clave en inglés. La cantidad de conocimiento científico publicado en español es muy, muy baja. La ciencia está dominada por el inglés, no queda otra que buscar en inglés. ¿ya? Si es que quieren lo mejor del conocimiento. Si ustedes buscan solo en español, se restringirían demasiado. Y aquí ponen ustedes search, nada más que eso. Y eh, claro, eh, por ejemplo, les pongo un caso. Aquí me topé con este. Aquí dice eh, la adherencia a la vacuna del papiloma humano entre adolescentes. ¿Ok? No sé, claro, si a ustedes les interesa este trabajo, porque con eso ustedes van a poder opinar informadamente respecto a la opinión que tienen los adolescentes respecto a la vacuna. Y supongamos que esa dimensión les interesa a ustedes. Bueno, ustedes pinchan acá, ¿no es cierto? Eh, y al pinchar acá, ustedes pueden eh, ver el resumen, ¿no es cierto? Con el resumen ustedes pueden ya darse una idea si es que realmente este trabajo les va a servir o no. ¿okay? Y lo importante que tienen los reviews es que todos vienen con una conclusión, fíjense. Ahí está la conclusión. Ustedes no tienen que ser expertos en un área para entender la conclusión. Lo que sí, cómo llegaron a esa conclusión, sí hay que entender metodológicamente cómo analizaron los trabajos, qué aporta la evidencia, y eso es súper disciplinar. Para una persona que no está en el área, probablemente no lo va a entender. Pero la conclusión está clara, ¿no es cierto? La evidencia apunta a través de la necesidad de re rediseñar estrategias de presentación de la vacuna, porque a, a pesar de las diferencias culturales entre los países donde los estudios fueron llevados a cabo, es eh, notable que la sociedad alberga adolescentes que van desde 10 a 14 años, los cuales se consideran en una etapa de iniciación sexual temprana y presentan dificultades. Bueno, no sé qué significa broch. La M me pierdo, no, no sé qué significa broch. No sé si alguien sabe la traducción de broch. ¿ya? Pero en el fondo la conclusión a lo que apunta aquí es que, es que mira, en realidad... Eh, eh, se requiere, digamos, que la, la gente adolescente entienda este tema de la, la vacuna y, y el comportamiento sexual, sobre todo a una edad tan temprana. Porque ustedes saben que el papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, ahí uno va viendo los reviews y ustedes aquí me pueden poner los temas que me interesen. De energía nuclear, de auto eléctrico, etc. Ahí ustedes tienen eh, buena forma de ir revisando, ¿no es cierto? Y ustedes saben que eh, lo que encuentren acá, por ejemplo, esto es un trabajo del 2008, medio viejo, sí, pero este está en español, ¿ya? Son los pocos trabajos que hay en español. Ustedes saben que lo que encuentren acá es lo mejor de la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este, en este trabajo, ¿no es cierto? Eh, actualización de datos clave disponibles relativos a la inmunogenicidad, eficacia y seguridad con el cáncer de Servicuterino frente al BPH. Discusión de temas abiertos. Entonces ahí ustedes con este resumen ustedes van a poder ver si es que les sirve o no. ¿Ya? Aquí parece que lo que plantean es que la vacuna debe ser extrapolable incluso a los hombres, no solamente a las mujeres. ¿Ya? ¿Estamos? Y estas no son opiniones solamente. Son opiniones basadas en lo que te lleva la evidencia científica a concluir. Okay. Eso es muy, muy importante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? Hasta ahí? Ahora, si a ustedes les interesa el trabajo completo, no solamente el resumen, ustedes quieren ya leer lo que está dentro, bueno, ustedes lo que pueden hacer es pinchar acá, por ejemplo, me interesa este, y aquí download, lo bajan. Y lo bajan como PDF. ¿Ya? Si ustedes apretan Download, se les, se les abre una ventanita, ¿no es cierto? Donde usted al apretar Download, ¿no es cierto? Les va a decir si es que lo, lo pueden descargar directamente o les dice a lo mejor, mire, este documento no puede ser descargado acá, pero puede, eh, digamos, eh, por lo menos acceder al resumen, ¿ya? Que es lo que a usted le interesa. ¿Ya? Que usted puede entrar al resumen. La mayoría de los documentos no sí los puede descargar, ¿ya? Pero insisto, el, el valor del documento completo es un valor que es para especialistas. Pero para las conclusiones es más que suficiente. ¿Ya? 
sí, sí, hay otra forma de acceder medio pirata, así como a través de Sci-Hub y cosas por el estilo, que a través con el DOI uno puede, con el DOI y este numerito que está acá, no, no me parece acá, o el ISSN, ¿no es cierto? Cualquiera de estos números, uno puede descargarlo piratamente, ¿ya? pero obviamente que no puedo fomentar la piratería. <risa> Ahora, donde me metí, recuerden, fue solo... Ahora sí, se me ha apagado el micrófono. Les decía que donde me metí fue solo una base de datos, que es Scopus, que para mí, desde mi punto de vista, es la más amplia. ¿ya? Web of Science, no, mi experiencia me dice que ustedes no van a encontrar nada nuevo en Web of Science que no encuentren en Scopus, porque casi todas las revistas que están acá están en Scopus. ¿ya? Casi todas. PubMed no la recomiendo porque PubMed está muy centrado en temas biomédicos. O sea, es una muy buena base de datos, pero para temas más que nada biomédico y bioquímico y cáncer y cosas por el estilo. Y, y toda PubMed está dentro de Web of Science y toda Web of Science está dentro de Scopus. No les recomiendo, Wiley Online es una cuestión ya más asociada a libros, ya no a, no a estudios, es a libros. No les recomiendo Google Scholar, no se los recomiendo. ¿ya? Eh, si bien es cierto, Google Scholar es mejor que el Google abierto. En el sentido que ustedes encuentran trabajos con autores, etc. Sí, yo he encontrado en el Google Scholar trabajos que no pasan por revisión de pares. ¿Ya? Entonces, para mí no es una muy buena base de datos. ¿Ya? El Google Scholar. Eh, no tiene estos filtros. ¿Ok? Eh, lo que sí les voy a recomendar, una base de datos extra, que es la única base de datos en español que he encontrado que sí cumple con el requisito de revisión de pares, a pesar que estos trabajos son más centrados a, que, eh, a, a temas latinoamericanos, que es la base de datos Cielo, ¿ya? Aquí la voy a poner aquí, Cielo.org. Cielo.org es como una especie de Scopus, pero para Iberoamérica, ¿ok? Cuando se crearon estas bases de datos hubo como una iniciativa iberoamericana para hacerle la competencia a la, a la iniciativa anglosajona. Cielo tiene una, una, un valor, pero para cuando ustedes quieren buscar temas que tienen connotación exclusivamente local. ¿ya? Ahí ustedes pueden encontrar trabajo interesante. Eh, si a ustedes les interesan temas generales, así como energía nuclear, eh, van a encontrar cosas, pero no de tan buena calidad como en Scopus. ¿ya? O sea, no, no digo que de repente en el cielo uno se, uno se topa con cosas buenas, digamos, pero es menos probable. ¿eh? Esa es mi experiencia. Pero se la, ahí está la página de Cielo, si ustedes quieren ver. ¿Ya? Se fijan que está a, albergado a revistas de estos países que son latinoamericanos, eh, también incluye España. Y aquí si ustedes pueden buscar en español, efectivamente. Y si ustedes buscan en español, pueden poner revisión. Por ejemplo, voy a poner algo que, que a lo mejor no me va a salir nada. Energía, nuclear, revisión. ¿Ya? Quizás nos topamos con algo, quizás no. Ya vemos cómo me va. A lo mejor le doy el palo al gato. Bueno, no es muy rápida ¿no? esta, esta página. Pero como les digo, yo en términos de experiencia no, no he tenido muy buena experiencia yo con esta página en temas de carácter general. ¿Ya? El distinto que ustedes quieren, por ejemplo, buscar un trabajo respecto de una planta que se da exclusivamente en la quinta región, ya probablemente aquí sí van a encontrar algo. ¿ya? Miren, fue tan mal que ni siquiera eh, me da respuesta. ¿ya? Ahí está, ahí me dio. Y se fijan, esto es lo que me dio. Y se fijan que no encontré nada de energía nuclear en general. Encontré como trabajo, miren. Técnicas de aplicación isotópica usando su estudio de soporte nutricional en Latinoamérica. Se fijan que son trabajos más de ámbito latinoamericano. No me salió ninguna revisión de la energía nuclear en general. ¿Ya? Eso. Y lo último que les voy a recomendar siempre es esta página. Se los pongo en el chat. Nuestro mundo en datos.org que es una página que, ¿qué es lo que hizo? Tomó los datos que están en todos estos papers que le acabo de mencionar, los papers de Scopus, de Web of Science, eh. tomó también datos que han publicado ministerios en distintos países, porque hay datos científicos que a veces los lo publica la OMS, los publica los ministerios de salud, que si bien es cierto, no son datos que pasan por revisión de pares, pero son igual en instituciones oficiales 
que tienen cierta credibilidad, ¿no es cierto? Y todos esos datos se compilaron en esta página que se llama Nuestro Mundo en Datos. Y esta, esta página se le considera en términos de la calidad de los datos, porque tienen referencias claras, autores, la mayoría son por revisión de pares. Eh, eso se considera, eso se considera como la mejor base de datos sociocientífica del mundo en este momento. ¿Ya? También ustedes pueden buscar datos ahí. ¿Ya? Eso. Consultas, comentarios. Estamos justo en la hora. Entonces, de, de esta base de datos ustedes tienen que sacar información. No de, de base de datos generales, no de enlaces a periódicos o opiniones por la prensa. Benjamín. Profe, en el caso de que quiera buscar gráficos, por ejemplo, no sé, pues de el impacto medioambiental de cada, cada forma de, como de, de energía, el tala nuclear, la, por, la de carbono, la, la eléctrica, ahí también tengo que meterme a, esto, a estos sitios huevos para buscar algo más general como un, un enlace de alguna institución que sea bien acreditada. Mira, en la página de Nuestro Mundo en Datos están compilados datos de ese tipo que tú mencionas. Ya, yeah, tú puedes llegar yeah. a esos datos, ya sea a través de la página de Nuestro Mundo en Datos, te da el gráfico y te dice de dónde lo sacó. O sea, te dice, mira, este gráfico fue construido en base a estas cuatro referencias, te dice así. O sea, te da las referencias de revisión de pares. Por supuesto que tú puedes llegar eh, a esos gráficos eh, de forma puntual, así, conectándote directamente, por ejemplo, con el paper que publicó nuestros datos. Pero esta, esta página te ahorra mucho trabajo ese punto de ya, O sea, yo, yo he visto gráficos ahí del impacto que tiene la energía nuclear, las muertes. Pues. ¿Ok? Eh, yo también he visto cuánto cubre la energía nuclear eh, mundial respecto a otra forma de energía. Está lo gráfico ahí. Pero insisto, estos no son gráficos que construyeron en la página. O sea, como que lo inventaron los datos. No, no. Tomaron datos que ya existen y los sistematizaron en la página. ¿Ya? Por eso es bien creíble esa página en términos científicos, porque todos los datos que toman ahí son de procesos de investigación que pasaron por revisión de pares. Prácticamente todos salvo los que provienen de instituciones gubernamentales. Esos son datos que aportan los ministerios. Por ejemplo, ¿cuánta gente muere al año por eh, contaminación atmosférica? Esos datos normalmente los aportan los ministerios de medio ambiente o los ministerios de salud de los países. Y ellos también compilan eso. Y lo dicen. Esto fue tomado al ministerio de salud de este país. Esto fue tomado. De... Son datos oficiales. No así que pasan por revisión de pares. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes tomen datos de calidad. Lo que quiero que evitar es que ustedes digan, mira, este es un dato que tomé, ¿y dónde la tomé? De la tercera, por ejemplo. No, 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 no hagan eso, porque los periodistas a veces, maliciosamente o, o, o por ingenuidad, tergiversan cosas. ¿ya? Entonces, es, es un dato de segunda fuente. Si por cualquier motivo ustedes se encuentran con un reportaje que da datos interesantes, pero el reportaje da la referencia, mira, esto se tomó de, de un trabajo del autor tanto vayan a la base de datos y encuentren ese trabajo, ¿ya? Para ver si dice lo que el periodista dice que dice, ¿ya? Se han hallado una sorpresa. Yo me, yo me he topado con citas a investigaciones en periódicos que nunca existieron. Nunca. ¿Estamos? Ok, quedamos hasta acá y la próxima sesión vamos a seguir obviamente trabajando un poco de esto y, de, y vamos a continuar con la falacia. ¿ya? Ah, profe, profe, una, ¿Sí? una última pregunta. Entonces, ¿no hay plazo para entregar el ensayo más que antes del debate? Antes del debate, sí. sí. Mándamelo antes del 4. Porque así yo me quedo ya. tranquilo que todos tienen el ensayo hecho antes de los debates. Ya. 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 Bien, que estén bien, cuídense y nos vemos esta otra sesión. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Buenas clases. Chao. Chao.